Peras de Galicia. Continuamos, todavía queda día. Bueno, ya a lo lejos hay, hay otro chaval que también va a hacer camping, se va a acampar por ahí. Y el tramo de Santiago Finisterre hay más gente que parece que lleva, que compartimos compartimos las mismas ideas en, este, en esta última parte del camino. Caminar por la tarde, acampar por ahí, eh, bueno, eso te reconforta, te hace no sentir tan solo, aunque bueno, yo estoy, suelo estar bien siempre, o casi siempre, pero tampoco me suelo sentir muy solo. Lo que sí es que tengo ganas de llegar a casa a León para Más o menos. Estoy pensando en una pizza todo el rato. Y a ver si en un par de días me la puedo comer. Estás en León, he comido muchas. Ah, pues sí, todo ese y da fe. Es como un Está un poco ácido. Como ácido y dulce. Mm, sí, dulce. Ah, es que algunos, algunos están ácidos y otros muy dulces. No sé cuál habéis pillado. A mí me ha pillado uno medio medio. Ah, es que antes he cogido uno, uno que... O dos, o tres. Pues esa, esa ahí abajo. Es una casa naranja. Sí. Está a 200 metros, 300. Es una casa naranja, os lo digo porque... Es que el próximo albergue ya no... No, ya albergue no... Ya. Nice people. Oye, mm. como el camino probé, ¿no llevaréis un ibuprofeno? No. Bueno, si no en el bar igual te dan. Sí, igual, pero Bueno, pues muchas gracias. Chao. Adiós. Falling. En el final de camino... Porque nos lo han dicho. Es un albergue que no tiene nada. I think it's perfect, ¿no? Yeah. We can make. Don't press. Y yo creía que hoy dormía con la manta al aire libre. And you see the air wings? <laughs> the best place in the world. Aquí tienes. Ah. ¿Qué? 
¿eh? No me tomes una foto. No, no, no. <risa> Venga. Es un Buenas pequeño vídeo del... Vamos. Gracias, muchas gracias. Cuscús. Hoy cenamos cuscús. Por fin, lo traía desde... Pues no sé cuántos días. Ya está. And to remember conversations with people. Uh -huh. You know, to reflect on later. Oh, it's... Oh. Oh, it's about to fall off, huh? What happened? From walking? From hmm. um, running. You like? Mm. Después de cinco horas de profundo sueño, con las chanclas y un jersey como almohada, nos despertamos, comimos algo y nos preparamos para partir. Nos propusimos llegar hasta Finisterre, que estaba a unos 60 kilómetros. Era mucha distancia, así que salimos aún de noche. Camino delante, camino delante, camino detrás Que no busco fuera, que todo va dentro Me siento en el centro de cualquier lugar Universo probé, ni pasos de menos ni pasos de más No hay normas, la vida sin más No hay tiempo ni prisa, comida ni hogar Enfrente de todo, de espaldas a nada Camino yo solo, el sol y la lluvia en mi cara El viento levanta, tantas pisadas en tierra Pagana y santa, nadie me va a conocer Sé que hay secretos en cada rincón Soy polvo de estrellas, huellas sin rostro su realidad, mi ficción sí. Cielo nublado, no hay satisfacción Me dejo llevar por el aire. Aire, aire El baile de musas se escucha en el valle Sé dónde están Pero la puerta no se abre Veo la entrada secreta en la senda prohibida Y yo soy la llave ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, hay que creer El universo promete sin problemas ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, hay que el universo provee sin problema ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, hay que creer El universo provee sin problema ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Solo hay que andar, hay que creer El universo provee sin problemas
El sol había vuelto a brillar al llegar a Fisterra. Mis pies descalzos me llevaban por la orilla de la playa, dejándose mojar por el agua fría y reparadora del mar, que trepaba por la arena después de romper cada nueva ola. Llegué al mar, aquel guardián cómplice de tantas historias que terminaban allí mismo. Guardián de secretos cuyas aguas se comunican con la tierra a través de conchas y demás restos traídos desde la profundidad de los océanos. Cuando me dijeron que me dejaban cenar allí, fue uno de los momentos más felices que tuve. Al ser el último albergue de todos los del camino, tenían mucha comida sobrante. La hospitalera, muy simpática, me dijo que me cocinase lo que quisiera. Pero quizás me entretuve demasiado tiempo allí. Volví a caminar en solitario por aquella carretera que asciende levemente por la cara este del Cabo de Finisterre. Estaba algo apurado, puesto que la protuberancia del cabo por donde caminaba ya estaba dando sombra a los distantes montes que se encontraban hacia el este indicando los últimos minutos visibles del sol. Aquella sombra crecía por momentos. Ya daba por hecho que no llegaría a ver el atardecer. Tenía una ristra de emociones mezcladas, de prisa y paciencia, de alegría y tristeza, junto con una profunda satisfacción. Cuando llegué al final, descubrí feliz que todavía quedaban unos minutos de sol. Este había estado oculto tras una masa nubosa y acababa de aparecer justo por debajo, tocando las aguas lejanas de ese fin de la tierra y fin do camino. Ah, ah, español, ah, sí, Javier. Sí. Hey, perdón. ¿Qué tal? Luego que hay incendios.
me llevo el palo abajo. Y aquí está lo que se esconde al final, al final del camino. Otro camino. Este palo es para, para quien vaya a andar por este camino, que está al final de Finisterre. y no pudo porque el mar era todavía mucho mar y no podía hacer caso a las piedras y dio vuelta y la Virgen del Carmen le apartó le apartó la lancha de donde volcó se amarró un cabo a él y resulta que fue así la lancha yendo por el mar abajo hasta llegar allá muy lejos que en el velatorio pues porque ya se contaba que moría finito se aparece Vivo no va a venir, son muchas horas en el mar. Y esa fue la que yo le dije, Virgen del Carmen, mira, quisiera que viniera vivo, pero si no puede ser, el mar es sagrado, te lo agradecería mucho. Te lo daré a ti, Virgen del Carmen, para que la apoyes donde quiera que esté, pero mejor quería que viniera vivo, pero si no puede ser, no pasa nada, que yo siempre estaré con vosotros. Y a eso de las 11 de la mañana llamé el helicóptero porque el helicóptero pasó por él y el pobre decía que había una lucecita pero podía ser el ojo de una gaviota y era la luz del reloj, fíjate, la luz del reloj, pensaron que era el ojo de una gaviota. Sí. Estaba él y decía, Manolo, Manolo, encontramos a tu hermano. Y decía, bueno, pero es mejor que venga, está con nosotros, contando que va para el cementerio, ¿vale? Está con nosotros. No es como tú piensas. Ah, bueno. Tiene hipotermia un poco, pero no corre peligro. Y gracias a Dios llegó a Casiña y cuando llegó... Tiene... Tiene... Ay, pero no. Coger un palo, le voy a dar a aquellos dos. Se matan. Se marchó a la derecha. Está ahí. ¿Dónde? Ahí, allí. A la derecha del barco. Es el ¿no? Sí. Ah, se va. Es el amarillo. Se va, se va. última prueba que parece que me ha puesto el camino. Eh, por internet ponía que el precio del tren a León eran 25,40 y aquí en taquilla resulta que eran 32,90. Entonces he comprado el billete a Ponferrada mañana a las 10 y me quedan 6,40 euros que tendría que conseguir para llegar de Ponferrada a León comprando otro billete. Entonces, tengo que conseguir 6,40 euros. Posibilidades, ir de Ponferrada a León andando. 
tengo comida para para hoy y para, para comer mañana comida para dos días tampoco mucho pero bueno para dos días entonces podría ir andando de Ponferrada a León y ahí podría ir dejando la mochila otra opción es conseguir 6 euros con 40 y es lo que voy a intentar si no lo consigo pues nada voy andando y hago lo de dejar lo de llegar a casa sin nada que sería interesante también bueno voy a comer pasta y voy pensando porque otra opción es que me quede dormido en el tren y llegue a León que muchas veces me, me pasa que me he pasado de, de parada porque me he quedado dormido por cierto el billete a Ponferrada que eran 26.50 me lo he podido comprar de hecho es la, la primera parada que está en el camino de todas las paradas de tren que hay del, de Santiago a León y tenía 26,49 Así que le he tenido que pedir un céntimo a, a una chica muy maja que me ha dado, bueno, me ha dado 10 porque no tenía, no tenía un céntimo, tenía 10 céntimos, bueno, pues 9 céntimos menos que conseguir. Más Así que por eso, por algo tenía que ser. Jolín. ¿Sabes que este es el final de un documental? Ay, no me digas. Es el camino de Santiago sin dinero. No me digas. Sin ¿Y cómo mochila, te ha ido? sin dinero y sin nada. ¿Y cómo te ha ido? Y justo aquí me faltó la primera vez que pido, o bueno, la segunda. ¡Qué flipante! Así que, ¿te importa que te haya grabado? No. Vale, pues, pues, ahora. Está ya un poco desesperado. Joder, me voy a dar el llorar. No quiero. Estaba desesperado, no. No, no, yo mucho, pero... estaba desesperado. Es muy fácil, ya caí aquí. ¿Cuánto tiempo llevas andando? Ya no llores. ¿Cuánto tiempo llevas andando? Un mes. Un mes desde dónde? Desde Santiago. ¿Y tú solo? Hmm. ¿Y por qué? O sea, la primera vez que lo haces solo. No, la quinta. Solo. Pero este. probé a ver si. Es... Si el universo probé. Claro que probé, siempre Joder. lo hace. ¿Tú quieres hablarle a una cámara? ¿Eh? ¿Tú quieres hablarle a una cámara? Entonces, he leído que le hacían falta 6 euros para volver. Y entonces he dado lo que ha salido del monedero. Y me dice, esto es el final del documental que estoy grabando. ¿Te importa? Mira cómo está. El documental es lo de menos. Y dice que estaba esperando que el universo proveyera el camión que ha hecho. Jolín. Y le digo, ¿quieres que te grabe? ¿Quieres que te grabe? ¿Quieres que te grabe? ¿Quieres que te grabe? Venimos grabando en el camino. Venimos grabando de la gente que ha hecho el camino. Si no quieres, no, ¿eh? Es porque me parece tan flipante. O sea, siempre he aprendido tantas cosas aquí. ¿Dónde venimos? Venimos de Sevilla. Bueno. Oh, muchas gracias.
Qué buena gente. Empecé el 6 de julio desde San Jean Pied du Port, sin mochila, ni dinero, ni móvil, ni nada. Eh, mi camino no ha sido religioso, se podría considerar espiritual, al, casi a al uno de los máximos puntos para comprobar si el universo provee. Y hoy es el, el último día que estoy aquí. Y el universo probé. No puedo decir nada más. No, no, no me hace falta más. Nun, nunca se sabe cuándo puedo hacer falta. No me hace falta más. Bueno, pues si no te hace falta, para cuando te haga falta. En algún momento va a ser. ¿eh? Solo un día más. <risa> Somos Circo Chosco. <risa> médico, payaso, lo que sea, mira por ellos porque vos, son vuestros sueños y nadie los puede quitar y vuestros sueños son como un cojín, un cojín que os va a ayudar a descansar y un cojín que os va a aguantar en los malos momentos, pero a ese cojín hay que darle muchas vueltas como a nuestros sueños porque las cosas no caen a la primera y queridos niños y niñas también comentaros que por muchos sueños que tengamos si no le ponemos esfuerzo y trabajo pocas veces salen las cosas, entonces simplemente trabajar mucho para conseguir lo que queréis porque es como un paraguas, un paraguas eh, que os va a dar cobijo, un paraguas que os va a, 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 a proteger de las simplemente es un paraguas que os va a ayudar. Y entonces, queridos niños y niñas, si juntáis vuestra ilusión y le dais muchas vueltas a vuestros sueños y le ponéis mucho, mucho trabajo, por mucho que os digan, vuestros sueños se pueden hacer realidad porque lo que parece imposible se transforma en posible. Gracias. Gracias, Hola, me llamo Manu y soy de Pista 4, productora de sueños. Y mi espectáculo se llama Manualidades. Pues soy Sergio del grupo Turucutupá con nuestro espectáculo Recicletas. Va, y Turucutupá.
Santiago Compostela. Búscanos en el Facebook, nos molan los likes, somos unos junkies de los likes. de batería ya, ¿eh? Y cruzaré los mares mi barco pirata con los cañones en el lado y mi bandera será blanca borracha de amor y libertad y también de vino por olvidar y algún día una luz de gitanilla limpiará con su manga grasienta la suciedad que la sociedad pegó a mi alma y volverá a ser un juguete reluciente de amor y alegría y amaré tierna y locamente a la mujer que merezca de aquel amor puro, de aquel dulce vagabundo. A la mierda Rajoy, a la mierda todo. Cuídate. Bonita poesía. y luego cuando venga la sorpresa y me acabo de acordar que justo aquí justo aquí en este banco justo en este sitio le di tres euros hace un año a un peregrino que venía por aquí sin dinero. Estamos sentados aquí, se sentó al lado, hablamos un rato y luego le di tres euros.
5. Sí. Ha bajado. Cinco... Está más tirando 5 que 6. De 9 a 6 a seis y a 5. Restaurar. Bíceps. No, esto nada. Esto casi en 4. Casi en 4, sí. Ah, 4 igual. Es que, es que en cuanto están en 4 o 5, es, es, que no, es que no hay nada debajo de aquí. Espera. Y ahora baja, ha bajado un día. Ochenta con ocho. Otra vez me encontraba en el desván donde tenía acumulada toda una vida. Un montón de cosas sobrantes, ropa que no me ponía, material deportivo que ya no usaba. Quizás era hora de deshacerme de la mayoría de las cosas y quedarme tan solo con lo único que me importa. Y sobre todo, deshacerme de ese excedente mental con el que todas las personas cargamos. Que es exactamente lo mismo que hago estos días y ahora, mientras grabo estas palabras. A veces conviene simplificar para ser feliz. Y a seguir con mi vida. Seguir aprendiendo con unos pocos detalles ya aprendidos durante este camino. Y ya está todo. Yo creía que no iba a terminar nunca de, de editar los vídeos. Creo que me ha costado más la edición de vídeo, del documental y escribir el libro que el propio camino. Ahora me veréis hablando un poco más rápido, vocalizando más. Y es que en el, en el vídeo creo que, no, creo que no, no se aprecia el hambre que estaba pasando, el cansancio, sobre todo en la parte de la meseta con toda la hora de calor encima a las horas del mediodía o en el capítulo 4, cuando llevaba dos noches sin dormir apenas. Aunque curiosamente, gracias a ello me sumergí en un aprendizaje de esos que duran una larga temporada. Todavía tengo presente mi camino, claro, tantos meses repasando cada pequeño detalle. Mi profesión está vinculada al deporte, no a la edición de vídeos, aunque me gusta. Por eso me ha costado tanto terminar. Bueno, aquí van seis aclaraciones o conclusiones finales. Las imágenes de los tres primeros días. Me dio mucha rabia cuando descubrí que había grabado encima y que no iba a poder contar con esas imágenes para el documental. Pero bueno, pensé en, en ir un día allí y grabar, aunque sea unas, unas tomas, unos planos, pero al final decidí que no, porque no, no había ocurrido en realidad. Tampoco hubiese pasado nada por haber grabado esos planos. Pero bueno, decidí no incluirlos y, y mostrar imágenes que realmente sucedieron. Obviamente no he grabado todo lo que ha pasado. Imaginaros que el día tiene 24 horas, se duerme 8 o 5 o nada y del resto del día pues iba grabando trocitos, trocitos simbólicos. Realmente en el camino han pasado mil cosas más. Aparece igual un 5% de todas de las cosas que pasaban. El camino es personal e intransferible. Yo simplemente espero que os haya gustado, que os haya inspirado para o para hacer el camino o para alguna cosa en la vida, eh, según iba subiendo los vídeos cada domingo, iba recibiendo un montón de mensajes personales al, al correo o en el Facebook o en, o en el móvil de muchas personas a las que le ha llegado un poquito más de lo que yo esperaba. Incluso hay algunas personas que se han enganchado a, a los vídeos eh, de una manera, bueno, muy simpática. Y me alegro de que la mayoría de las personas hayan comprendido la esencia de, de mi camino y hayan comprendido también cada paso que iba dando. Soy una persona normal con sus ideas y sus emociones. Y quinto, las personas que me habéis pedido el libro eh, está ya en la editorial publicado, que es, bueno, es una imprenta que tú te metes en la página, pides el libro y te lo envían a casa. Las personas que se han interesado y me han escrito... Eh, acerca del, del libro que lo querían leer eh, si sí os diría que me escribieseis a este, a este correo porque en, en un mes o dos meses o sea, en verano del 2016 no sé cuándo veréis este vídeo pues sale la segunda edición que con, con unas ciertas correcciones 
que me están haciendo en estos momentos. Y ya os avisaría yo cuando estuviese, cuando estuviese listo. O bien en formato, formato libro, de hojas de papel, o formato ebook. También tengo intención de traducirlo al inglés. Para eso tengo una, a un profesor de inglés que, que me ha propuesto pues, hacer la traducción. Así que nada, si alguien está interesado, simplemente que me escriba audiolibro. En unos meses publicaré un audiolibro también en este canal eh, y la razón es... Eh, recuerdo mi anterior libro, el que escribí hace 10 años, y recuerdo a mi madre leyéndoselo a mi abuela eh, los últimos años que tuvo de vida, en los que se iba quedando sin vista. Entonces, pensando un poco en las personas que no pueden ver, pues se me ocurrió también hacer un audiolibro que grabado con mi voz, no con un programa, así que bueno... Eh, por ahí lo encontraréis en, un, en unos meses. Y nada más, un abrazo muy fuerte y yo me quedo por aquí pensando en mis próximas aventuras. ¡Hola amigos! Eh... Así estoy con la cara contenta cuando grabe. Bienvenidos a la Las imágenes de los, de los tres primeros días eh, que no aparecen porque grabó encima, grabó encima quién, yo, 